এসপি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা প্যাটার্ন রেকগনাইজেশন সাবজেক্টের অর্থাৎ নাইফ বেস ক্লাসিফায়ার সেটা দেখব অর্থাৎ আসলে ক্লাসিফায়ারটা কি এটা আমরা হয়তো গত টিউটোরিয়ালে বলছি আর যদি না বলে থাকি তাহলে এখন আবার একটু রিপিট করতেছি অর্থাৎ ক্লাসিফায়ারটা হচ্ছে আমাদের এমন একটা জিনিস অর্থাৎ একটা মেশিনকে এমন কিছু বুঝিয়ে দেওয়া বা এমন কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া সেটা হচ্ছে যেমন আমি একটা ইনস্ট্রাকশন দিলাম যে এই এলাকাতে এরকম মানে কিছু ভাষা আছে যে ভাষার সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আর কি যে বাসার যদি এত স্কোয়ার ফিট হয় তাহলে এ বাসার রেটটা হবে এত টাকা এরকম করে আমি একশোটা রেকর্ড তাকে দিলাম তাহলে এখন সে ওই একশোটা রেকর্ডের ভিতরে যদি আমি কোনো একটা রেকর্ড তাকে বলি যে অমুক তেরো স্কোয়ার ফিট বা চোদ্দো স্কোয়ার ফিটের ভাষা ভাড়া কত সে একশোটা রেকর্ডের ভিতরে এই এই রেকর্ডটা আছে তাহলে সে আমাকে কিন্তু অ্যান্সার দিতে পারবে তো এখন আমার যদি এমনটা হয় যে ওই যে একশোটা রেকর্ড আমি দিছি সে একশোটা রেকর্ডের ভিতরে আমার ওই রেকর্ডটা নাই এমন একটা রেকর্ড আমি তাকে দিলাম সে যাতে ওই একশোটা রেকর্ডকে অ্যানালাইসিস করে আমার নতুন যে রেকর্ডটা দিছি সেই রেকর্ডটার ফলাফল দিতে পারে সেটাই মূলত আমাদের মানে ক্লাসিফায়ার বা ক্লাসিফায়ার মানে কাজটা হচ্ছে এটাই মূলত ক্লাসিফায়ার এইভাবেই কাজ করবে আমরা এখন একটা মানে কোয়েশ্চেনের জাস্ট অ্যান্সার দিতে চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে কি আমাদের হয়তো এক্সামে এরকম একটা টেবিল থাকবে যে টেবিলটার আপনার মানে এরকম একটা টেবিল থাকবে অর্থাৎ এই টেবিলটাতে কী বলছে সেটাকে আমরা একটু ফলো করি এখানে বলছে যে ডে আছে টেম্পারেচার আছে উইন্ড আছে উইন্ড তো বায়ু আর কি আর প্লে আছে অর্থাৎ এই ডেতে রেনি বৃষ্টির দিনে টেম্পারেচার ছিল কোল্ড এই উইন্ড ছিল হ্যাভে এতে কি খেলা হয়েছে কি না সেটা হচ্ছে যে নো না হয়নি তাহলে এখানে রেনি মিল্ড লো অর্থাৎ এই ডেতে এই সিচুয়েশনে খেলা হয়েছে কি না না হয়নি সানি এই সিচুয়েশনে খেলা হয়েছে কি না হ্যাঁ ইয়েস হয়েছে এই সিচুয়েশনে আমার কোনো খেলা হয়েছে কি না সাপোজ সেটা আমি একটা খেলার বা একটা খেলাধুলার ই নিয়ে নাইফ বেস ক্লাসিফায়ার এক্সাম্পলটা দিচ্ছি আর কি বা যেটা দেওয়া হচ্ছে আর কি তো সেখানে আবার বলা হচ্ছে যে সানি এই মানে ডেটে খেলা হয়েছে কি না ইয়েস তো এরকম আমার এখানে প্রায় আটটা রেকর্ড আছে আটটা ডাটা আছে এখানে বলছে যে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছে যে ইয়েস অন্য তো এখন আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে সানি কোল্ড বা ডে থাকবে সানি আর কোল্ড ইয়ে থাকবে টেম্পারেচার থাকবে কোল্ড আর উইন্ড উইন্ড থাকবে হ্যাভি অর্থাৎ এই ডেতে খেলা কি হবে কি না কিন্তু এটা কিন্তু নাই কোথাও দেখেন সানি সানি কোল্ড 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 অর্থাৎ এই তিনটা স্ট্রাকচার মিলছে এমন কিন্তু রেকর্ড নাই অর্থাৎ এই আমার এখানে আটটা রেকর্ড ছিল এই রেকর্ডের ভিতরে এই রেকর্ডটা নাই তাহলে আমাদের এখন আমার মেশিনটা যাতে কি করতে পারে এই এই যে টেবিলটা আছে এটাকে অ্যানালাইসিস করে আমার এটার অ্যান্সার দিতে পারে সেই সেটা কিভাবে বের করব সেই ইনস্ট্রাকশনটা কিভাবে দিবে সেটা আমরা আজকে বের করব অর্থাৎ এটা কিন্তু কি মাল্টি কন্ডিশন অর্থাৎ না বেস্টটা মূলত একটা মাল্টি কন্ডিশন যত গত টিউটোরিয়াল আমরা দেখছি যে কন্ডিশন এবং প্রবাবিলিটি অর্থাৎ এমন কন্ডিশন ঘটলে এইটা ঘটার সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা কতটুকু সেটা একটা কন্ডিশন আমরা দেখছি তো আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে মাল্টি কন্ডিশন যেমন দিনটা হতে হবে রেনি ডে টেম্পারেচার হতে হবে কোল্ড উইন্ড হতে হবে হ্যাভি দেন আমার রেজাল্ট হচ্ছে কি নো তাই সেখানে আমার চাইছে কি সানি ডে হতে হবে সানি টেম্পারেচার হতে হবে কোল্ড হ্যাঁ উইন্ড হতে হবে হ্যাভি এটা আর এই রেকর্ডে আমার কি খেলা হবে কি না অ্যান্সার দুইটার একটা ইয়েস অর নো তো সেটা বের করার জন্য আমাদের নাইফ বেসের একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আগেও দেখেছি যে এখানে যে অর সাইনটা দিছি সে অর সাইনের ডান পাশে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন একটা কন্ডিশন নিয়ে আমরা কাজ করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আপনার গত টিউটোরিয়ালটা দেখলে আরও ক্লিয়ার হবেন ওইটি আমি মনে করি যে এই টিউটোরিয়ালটা দেখার আগে আপনার অবশ্যই প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটা দেখে আসাটা অবশ্যই অবশ্যই বেটার আচ্ছা যাই হোক তো ওইখানে আমরা একটা সেই কন্ডিশন নিয়ে কাজ করছি আর এখানে আছে মাল্টি কন্ডিশন আর এটা হচ্ছে আমার অর্থাৎ এই কন্ডিশনগুলো যদি সত্য হয় দেন এটি ঘটার সম্ভাবনা আছে এটা সূত্র এটা হচ্ছে আমাদের একটা কোষ সূত্র আর কি পুরোটা তো এটা সূত্রটা কি হবে এখানে পি অফ 
y এখানে যে প্রোবাবিলিটি আছে প্রথম সেই প্রোবাবিলিটি দিলাম ইনটু বা একটা ডট দিতে পারেন আমি ইনটু দিলাম p অফ x1 ওই কন্ডিশনগুলা হবে এই কন্ডিশন যতগুলা আছে এগুলা ডট 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 তারপরে ডিভাইডেড বাই দেখেন এখানে কিন্তু আমি টাইপ করছি তো এখানে নিচে ডিভাইডেড বাই আর দিতে পারিনি এইজন্য আমি এখানে স্ল্যাশ দিয়ে এটা পুরোটাকে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে ঢুকায় এটাকে একটা ডিভাইডেড বাই এভাবে ইউজ করছি তো আপনারা এটা সিস্টেম ওয়াইজ ওইভাবে লিখবেন আর কি অর্থাৎ এটা নিচে হবে এই এতটুকু আমার এই এটা নিচে হবে আর কি তো ডিভাইডেড বাই ও কন্ডিশনগুলোকে দিয়ে ভাগ দেব এটাকে সূত্রটা আমরা বলছি প্রথমে বলছি যে p of y যে প্রোবাবিলিটি সেটা এটাকে বলে প্রোবাবিলিটি ইকুয়াল অর সাইন এর আগে আর এটি হচ্ছে আমার কন্ডিশন ওকে তাহলে প্রথমে আছে p of y আর ইনটু p of y কন্ডিশনগুলা ডিভাইডেড বাই p of y কন্ডিশনগুলোকে দিয়ে ভাগ দিতে হবে ওকে এটাই এটাকে আমরা ভাগ দিতে পারি যে p of y ইনটু p of x1 x1 ইনটু আচ্ছা তো এটা কি আমরা আবার এভাবে লিখতে পারি অর্থাৎ p of y ইনটু p of ওই কন্ডিশন x1 প্রথম কন্ডিশন অর y ইনটু p of x2 কন্ডিশন অর্থাৎ কন্ডিশন যতগুলো হবে ততগুলো কিন্তু আমি x1 x2 দিয়ে লিখতেছি এখানে ডট 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 x n অর y এভাবে দিয়ে দিছি ডিভাইডেড বাই কি ওই কন্ডিশনগুলো দিয়ে ভাগ দেব সেটাই ওকে এটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের সূত্র সূত্রটাকে আমি দুই ভাবে লিখলাম আর কি জাস্ট तो एन एखे आखने आदि एखे होना ये जो सरि इमें दी दी अर्थात एखे दी जिन बुझे गल तो ये हमारे कि কন্ডিশন সূত্রটা আর এখানে হচ্ছে আমাদের সানি কোল্ড হ্যাভি অর্থাৎ এই কন্ডিশনে খেলা হবে কি না তো সানির এস কোল্ড সি আর এইচ হ্যাভির এইচ ই বা এইচ নিলাম তো এটা হচ্ছে কি আমাদের কন্ডিশনগুলো দেখেন আমরা যদি আগেরটার সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে এগুলো হচ্ছে আমার কন্ডিশন এগুলো হচ্ছে আমার কন্ডিশন আর এটা হচ্ছে ইয়েস ওয়াইয়ের জন্য আর এটা কি এটা সরি এটা একটু মিস্টেক হয়েছে এর ক্ষেত্রে হবে আমাদের এন নো অর্থাৎ এখানে খেলা হবে কি না ইয়েস ও নো দুইটার একটা এই যে ইয়েসের জন্য একবার কন্ডিশন এটি আবার নো এর জন্য একবার কন্ডিশন এগুলো আমাদের ই ছিল কি এই কন্ডিশনে খেলা হবে কি না এই কন্ডিশনে এই ইয়েসের জন্য এই কন্ডিশন ও নো এর জন্য এই কন্ডিশন দেখেন এই সূত্র আর এই সূত্রের মধ্যে তেমন কোনো ডিফারেন্সই নেই এখানে কি প্রথমে প্রবাবিলিটা এই যে এই প্রবাবিলিটা দিছি পি এফ ওয়াই ইন্টু বা ডট পি এফ এই এই যে প্রথম কন্ডিশন অর ওয়াই প্রবাবিলিটা ইন্টু দ্বিতীয় কন্ডিশন সি ডট সি অর ওয়াই প্রবাবিলিটা ডট পি এফ এইচ এই যে এইচ এইচ অর ওয়াই স্ল্যাশ বা ভাগ ডিভাইডেড বাই দিছি কি ওই কন্ডিশনগুলোকে দিয়ে ভাগ দিছি দেখে এখানে কিন্তু আমি একটা মিস্টেক করছি ই হওয়ার কথা ছিল আমি এখানে ইগুলো দিনে এইচ ই অর্থাৎ হ্যাভি তো হ্যাভিকে আমি এইচ ই দ্বারা প্রকাশ করছি হ্যাঁ এখানে ই হবে ওকে তো এখানে এই কন্ডিশন এই এই সূত্র দুটো আমি কিন্তু এটার মতো করেই বসাইতে চেষ্টা করছি আশা করি এটা আপনারা বুঝবেন বা বুঝছেন ওকে এখন আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি পি অফ সরি একটু আচ্ছা ওকে এখন মূলত আমাদের কি বের করতে হবে এই প্রতিটা এগুলোর মান বের করতে হবে পি এফ ওয়াই একটা মান বের হবে পি এফ এস একটা মান বের হবে পি এফ সি অর ওয়াই একটা মান বের হবে এটা একটা মান বের হবে তখন যে আমরা এগুলো দিয়ে একটা ক্যালকুলেশন করবো আর কি তো দেখেন এখানে এগুলোর আর তোমার একটা দরকার নেই বা এগুলোর দরকার নেই কারণ এগুলো ওই সূত্রটাকেই ই করার জন্য ই হয়েছে তো এগুলো না হলে চলবে এগুলো বাদ এটুক আপাতত বাদ তো দেখেন এখানে এখান থেকে শুরু এ এতটুকু পরে এটা শুরু এগুলো আমার লাগবে না এগুলো ওই সূত্রটাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ রিপ্রেজেন্টেশন করার জন্য আমি ইউজ করছি আর কি তো এখানে যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রথমে পি এফ ওয়াই একটা আছে সেটা আমার বের করতে হবে অর্থাৎ পি পি এফ 
y এটা মানেটা হচ্ছে যে আমার পুরো পুরো কন্ডিশনটার ভিতরে y কভার আছে অর্থাৎ এখানে দেখেন e আছে y তে বলতেছে কিন্তু আমরা yes আর no no আছে কত একটা দুইটা তিনটা চারটা আর yes আছে কত একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে এখানে দেখেন p of y মানে পুরো টোটাল e এর ভিতরে p y yes আছে কত টোটাল হইছে আমার 8 4 divided by 8 अतत yes y आसे 4 टा कटर बोते रहे 8 टा भी तेरे एज नम डे टके बाब लेक्स यार n p of n 4 divided by 8 अतत ते टके नम डे बुस्ते पार्सन जे total yes आसे 8 टा बाब भी तेरे 4 टा और no आसे 8 टा भी तेरे 4 टा ताहो ले देखना मम रखें देखने determine already पी एसी p of y p of n एको नम दे दर कर की y p of s or n p of c or y এটা তো এগুলো আমরা কিভাবে বের করব প্রথমে d এর জন্য দেখেন d এর জন্য কি কি নিছি আচ্ছা এটাকে আমরা যদি এন্টার দেই পরে পেজে নিয়ে যাই তাহলে এখানে d এর জন্য কি কি নিছি দেখেন p of r or y p of অর্থাৎ চারটি জন্য কিন্তু এখানে একটা জিনিস ক্যালকুলেশন করবেন এখানে আমার কয়টা আইটেম আছে আচ্ছা এরপর যেটা করব शटा होते गए अच्छा एक बार जोड़ा करो शटा होते गए एक है ना डे डे ते हमारे कोटा फिगरस है बाकी कोटा आइटम है रेन निया से सानिया से ओबर कस्टर से रेन साने ओबर कस्ट तीन टकिन तो एक है ना हम लोग टेट तीन दिते पड़ी ए ऊपरे ए ए बराबर अच्छा तो अगर नहीं है मैं एक तो जिन्हें शेड कर सेट कॉलम ए ए कॉलम सॉरी एक टो कॉलम ना एक टो रो ऐड करते हैं शेखने की ऐसे डे रूपरे तीन डे दिसी टेम्परेचर रूपरे तीन डे दिसी ओइंड रूपरे तीन डे क्लासर बाप प्ले रूपरे तीन दो टा अतः तो माने के टे माने से डेल कॉलम में भीतर रेन आस एक टा सानी आस एक टा ओवर कस्टर आस एक टा तीन टाइटम এই তিনটা আছে এজন্য তিনটা দুইটা দিছি আর এখানে হ্যাভ বি লো দুইটা আইটেম আছে দুইটা দিছি আর এখানে ইয়েস অর নো দুইটা আইটেম আছে এখন আমার ডে ডে এর জন্য এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বলছে ডে এর জন্য এই ডে এর জন্য এখানে তিনটা যে ডে আছে রেনি ডে একটা সানি ডে একটা আর ওভার কাস্ট একটা এই রেনে তিনটা ডে এর জন্য এখানে ইয়েস অর নো অর্থাৎ 3 কয়টা হবে কয়টা মান বের করতে হবে 6 আর এটার জন্য কি 3 আর 2 6 3 গুণে 6 এটার জন্য কি 2 2 গুণে 4 আর তো দেখেন এখানে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে রেন ডে প্রথমে ডে এর জন্য এই কাজ করতেছি p of r অর্থাৎ r r মানে রেন এম অর ওয়াই এস অর্থাৎ যদি বি রেন হয় এস এর জন্য কি মান রেন কয়টা আছে মানে কোন এই কন্ডিশনে কয়টা আছে সেটা খেয়াল করি এস रेन, शेटे कोटा आसे, चट्टर भी तरे, येस, येस किन्तो, जाखे ने खेने किन्दो, शब्द वह हीचे एखने छोटा, एजे छोटर कथा बोल सेने, एजे तिन्टा, एजे तिन्टा, छोटा, एखने शब्द वह नीचे गातो से फोर आसे, फोर दिया दिवेन, क्या ना दिवेन, येस ए जुन्न चट्टा, नो ए जुन्न चट्टा তাহলে এখানে আমি 4 বাই ডিফল্ট বসে দিছি আর থাকে কি উপরের মানটা উপরের মানটা কিভাবে দিবেন সেটা খেয়াল করেন এস যদি হয় এস আর রেন কোনটা কোনটা মিলে একটু খেয়াল করি আমরা এখানে এস হতে হবে এখানে রেন হতে হবে তাহলে কত মিলে দেখি এই রেন এটা দেখেন এটা কিন্তু নাই আর এটা কি হলো হলো এটা নাই তাহলে আবার এটা রেন अच्छा तो लेकिन क्या बोलते हैं ये रेन ये एस तो लेकिन एक तो मात्र पैसे कंडीशन अतः ये एस हो बे एवं रेन हो बे तो लेकिन ये जब हम लोग वन दे दिए सी ऊपर है तो आप लोग देखें एस द सानी सानी ये सिर्फ इधर कोटा है शेट हम लोग खेल करें जो सानी है तो अब एक है ये सानी लेकिन ये सी एस एक तो पैसे এই যে এখানে 2 দিয়ে দিয়েছি অলরেডি তারপর আবার এটা হচ্ছে ওভার কাস্ট ওতে ওভার কাস্ট ওয়াই অর্থাৎ ওভার কাস্ট এবং এস কি বুঝেছে এখানে ডে তে ওভার কাস্ট হবে এই যে ওভার কাস্ট একটা সেটা কি এস নো এটা হয় নি নাই হয় নাই তাহলে ওভার কাস্ট এটা কি এস এই যে একটা পাইছি এখানে কি আছে এই যে 1 বাই 1 ডিভাইডেড বাই 4 এইভাবে ঠিক नो दुई टा आर एरेंट ये से जोनों के साथ एक बात तो लेकिन 
9 জন 2 টা আছে রেন 9 জন 2 টা আবার ঠিক একই ভাবে সানি 9 জন 1 টা আছে পি ওভারকাস্ট 9 জন 1 টা আছে এটা আপনারা মিলিয়ে দেখবেন আর কি ঠিক একই ভাবে কি হবে টেম্পারেচার টেম্পারেচারও কিন্তু আমাদের 6 টা হবে 1 টা 2 টা 3 টা 4 টা তেলে তিনটাকে এটা দ্বারা গুণ করলে আমার যেটা হবে ততটা হবে তাহলে ততটা যদি হয় এখানে তিনটা হইছে কি ইয়াস এর জন্য সেতে যে কোড আর এটা হইছে ইয়াস এর জন্য এই যে তিনটা হইছে ইয়াস এর জন্য কোড সি তে কোড এম তে মিল্ড আর এইচ তে এখানে এইচ ই হবে এইচ ই তে হবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে এটা ঠিক আগেরটার মতই ওভার কোড একটা মিলে দেখি আমরা এই এস হতে হবে এবং ওভার কোড হতে হবে কোটা আছে এই যে কোল্ড নো এস নাই কোল্ড নো নাই অর্থাৎ কোড কিন্তু নাই এস এর ভিতরে কোল্ড নাই তাহলে যে এস এর ভিতরে কে এই যে এস এর ভিতরে কোল্ড কিন্তু নাই এজন্য 0 বাই 4 আর 4 টা কেন এটা তো আমরা আগে বুঝছি 4 টা হচ্ছে আমার এস 4 টা আছে নো 4 টা আছে এজন্য নিচে 4 তাহলে এটা আশা করি বুঝবেন বা বুঝছেন আর উইন্ডো কোটা চারটা চারটার কি কারণ সেটা আশা করি বুঝবেন বা বুঝছেন মানে সেটা হচ্ছে আমি আবার একটু রিপিট করি এখানে 2 দুটো আইটেম এখানে দুটো আইটেম 2 2 4 তাহলে ইএস এর জন্য দুটো হবে এই এই যে ইএস এর জন্য হ্যাভ একটা লো একটা নো এর জন্য হ্যাভ একটা লো একটা এখন তাহলে সবগুলো কিন্তু আমরা একটা মান পেয়ে গেছি যে এখানে একটা মান এটার একটা মান এটার একটা মান এখন যদি আমার মেন এইটা কতটা মেন সূত্রটা কিন্তু আমার এটা এটা থেকে এটা পাইছে অর্থাৎ এখানে যদি আমরা মান বসাই দিই একটা জিনিস খেয়াল করেন মান বসানোর আগে অর্থাৎ আমরা ইএস আমাদের খেলাটা কি ইএস হবে নাকি নো হবে সেটা আমরা দেখব তো প্রথমে ইএস এর জন্য বসাবো এবং নো এর জন্য বসাবো পরে তো দেখেন ইএস এর জন্য এটা কিন্তু সেম ডিভাইডেড বাই নিচে যেটা আর এই নো এর জন্য কিন্তু এটা সেম ইএস আর নো দুটেই সেম তাহলে আমি যদি এতটুকু নেই এই যে এতটুকু এই এতটুকু কে যদি কপি করি অলরেডি সরি এখানে কপি করা আছে তাহলে আমার একটু কর দরকার নেই তাহলে এই যে না ইউজ করতে পারি বা করার দরকার নাই ঠিক আছে এটুক নো এর ক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ ভাবে এটুক আমি ইউজ করব না ঠিক আছে দেন আমি এখন এখানে মানটা বসাই দেব পি এফ ওয়ার মান কত পি এফ ওয়ার মান কিন্তু আমাদের কত 4 বাই 8 তারপরে ইনটু पी ऑफ एस और वाई इरमान को तो पी ऑफ एज़े पी ऑफ एस और वाई पी ऑफ एस और वाई टू बाई एट टू बाई फोर तब रे किया से पी ऑफ एच ई हो बेटा एच इरमान को तो एच ई बाई और सी इरमान को तो ये जेटा इरमान हो चुके पी ऑफ एच ई और सी सर एक है ना सी हो बे ना एक है ना बे वाई তাহলে এই জি আর ওয়াই এ যেটা মান এটা এই মানগুলো যদি আপনি এখানে বসায় দেন তাহলে কিন্তু একটা পি অফ সি আর ওয়াই দেখেন সি আর ওয়াই সি আর ওয়াই মান কত এই সি আর ওয়াই মান কিন্তু জিরো জিরোতে কোন কিছুকে ভাগ দিলে কোন কিছুকে জিরো দিলে ভাগ দিলে এটা জিরোই হবে তাহলে আর জিরো দিয়ে কোন কিছুকে গুণ দিলে জিরোই হবে অর্থাৎ এটা রেজাল্ট কিন্তু আপনি যখন ক্যালকুলেশন করে বসাবেন तो खोने इटर रिजल्ट किंतु जीरो आज बे अपने कैलकुलेशन टा मेर कोल्लम ना जीरो आज बे देख बे आप बार इटर किया से इटर के कैलकुलेशन कोल्ल अपना रास्ते से जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव अत देखा चमादे रिजल्ट अत ताहले इटर जीरो मनी नहीं ताहले अरे तो इसे P of n सॉरी हैं P of n ताले इट अच्छा है ना नोए देखे इट ताहले इट हम लोग नोए क्षेत्र मानता पाए से ताले आमादेर कौन पोषण टा सिलो की एक ने साने कोल्ड है बेटे ते खेला हो बे ना इट है आमादेर आंसर तो आश्चर्य एक तो भरो सिलो आर एक तो मजा रहा से बुझते पल आश्चर्य खूब इट अ पार्सी शेटा में जाने ना जो दी कोनो मिस्टेक हो या बुश्य को हमारे स्टेट ते देख बन आर बहुत अच्छा स्टेक होता है बार बार देख बन तालाश को ये बुझते पार बन ऐसे किन्तु खूबी मौजूद रहता जिनिश तो आज के पोज़न दे अल्लाह पेस